alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. Vengamos todos a la casa de Dios. Comamos todos del pan de Dios. participar del pan de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén. la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana el Señor nos ha regalado como iglesia celebramos hoy a San Vicente de Paul Presbítero entonces vamos a pedir por todos los vicentinos, hombres y mujeres que se dedican a la caridad, a los necesitados y también se dedican a la formación de a sacerdotes religiosos, religiosas. Entonces también vamos a pedir por vocaciones. Ofrecemos esta misa por el Padre Sergio, está en el retiro encuentro con los misioneros de Pauliki por todos los hombres también que se encuentran con Él, para que sea una experiencia renovadora y también, verdad, que transforme a todos los hombres que se encuentran en este retiro. También por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín. Para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paul Presbítero concédenos que animados por el mismo Espíritu amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que enseñó por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. tomen asiento Lectura del libro del Eclesiastés. Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar. Uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Uno para gemir y otro para bailar. 
Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas. Uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder. Uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado al mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las cosas de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Señor, ¿qué tiene el hombre para que te fijes en él? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días como sombra que se extingue. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. De pie, por favor. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Hoy celebramos a Vicente de Paul y con él a todos los vicentinos, a congregaciones, grupos de hombres y mujeres que él formó. De hecho, no sé si recuerdan, de vez en cuando, creo dos veces al año trae, uh, viene el camión de San Vicente de Paul para todas aquellas uh, ropas, zapatos, cosas que no necesitamos y que están en buen, que no usamos, están en buena condición, las traemos para que verdad en los lugares que ellos tienen uh, se vendan o se regalen a uh, se vendan a precios muy bajos o se regalen a personas necesitadas entonces hasta nuestros días todavía esa obra de san vicente de paul sigue presente y uh, son siglos porque él uh, nació vivió los últimos de los 1500 entonces Vamos a decir que 1600, al inicio de los 1600 formó estas congregaciones y ya estamos en el 2024 y todavía su obra sigue presente entre nosotros. Y es que el ayudar a los pobres, el a hacer obras de caridad, 
nunca se termina, siempre debe de estar presente en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Muchas cositas que podemos hablar de San Vicente de Paul, dos que me llamaron a mí la atención uh, de los... Um, de su vida, la primera y no lo sabía es que en uno de sus viajes él uh, fue atacado el barco, estamos hablando otra vez de los 1500, 1600, ok, entonces no había aviones, ok, uh, entonces fue atacado y el barco y los uh, pusieron de esclavos a todos los del barco. Entonces eh, sufrió un buen rato a sirviendo porque él ya para ese entonces ya había estudiado, ya estaba preparado, pero cayó en las manos de, estos, de esas personas y fue vendido como esclavo. Y menciono esto porque tuvo una vida difícil, porque la otra cosa que me llamó la atención es que él recibió una herencia de su padre y él uh, no la aceptó, el mejor la regaló y él comenzó a trabajar, el mejor uh, deseó uh, vivir su vida no dependiendo de la riqueza, sino de su propio trabajo. Entonces, esas dos cositas me llamaron la atención porque uh, de la tragedia de ser esclavo, luego del deseo de dejar las riquezas, en lugar de deprimirse, en lugar de tener ansiedad, en lugar de hacerse la víctima, ¿verdad? Hizo todo lo contrario, siguió estudiando, siguió trabajando, de hecho hasta convirtió a su amo, que había sido católico, pero se había cambiado de religión, pero su presencia, sus uh, pláticas con él, ayudaron a que volviera a la fe católica a esa persona. Entonces, Uh, qué hacemos o cómo uh, usamos las cosas negativas que nos suceden en nuestras vidas, las adversidades, los problemas, las enfermedades. Claro, vivimos en un mundo donde, ¿verdad?, que dicen uh, hijos de, uh, de vidrio, ¿cómo dicen?, papás de papel, hijos de de cristal, ¿verdad? Hijos de cristal, papás de papel, donde el hacerse la víctima, el hacerse el, ay pobrecito de mí, el, ay nuevamente se me quebró la uña y ya estoy en depresión, ¿verdad? Y luego son uñas de dos metros, pues sí, pues les cuesta mucho, por eso entran en depresión. Pero bueno, entonces, ah, viendo la vida de San Vicente de Paul, naufragio, esclavo, dejó toda su herencia, trabajó, entonces aprender y pedirle a Dios esa capacidad de usar lo negativo a, para crear algo a, positivo, entonces no hacernos las víctimas, no hacernos los débiles, no hacernos y verdad, a, más y más me preocupa porque lo escucho en todos lados, a no hacernos los enfermos mentales, verdad, Nuevamente, cada ratito estoy escuchando, enfermedad mental, enfermedad mental, ¿verdad? No, no estamos enfermos mentales, no estamos locos, ¿verdad? No somos, no tenemos que ser dependientes de tantas pastillas, de tantos, uh, ¿verdad?, antidepresivos. Lo que tenemos que hacer es imitar a San Vicente de Paul. Claro, él tenía una fe grande, tenía presente a Dios en su vida, restaba todos los días. Entonces, teniendo a Dios, ¿verdad? No vamos a tener esa tendencia de hacernos las víctimas, los sufridos, los ay, pobrecitos, no. Todo lo contrario. Porque el que se hace la víctima, el sufrido, no hace nada con su vida o no alcanza nada en su vida, no produce nada. En cambio, San Vicente de Paul, ¿cuántos siglos van? Y toda obra, todavía sus obras. Todavía su ejemplo sigue muy presente en nuestra sociedad. Entonces, a eso es a lo que estamos invitados todos nosotros. Ahora, yendo un poquito con la primera lectura, ¿verdad? Si alguien la quiere meditar, leer durante el día, lo invito. Las lecturas, ¿verdad?, de estos últimos días del de Eclesiástico han sido hermosas. La de hoy también, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Entonces, tiempo para 
vivir, para morir, para plantar, para cosechar, hay tiempo para todo. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cómo va el dicho? No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Entonces, Dios nos da cada día tiempo para hacer las cosas. Pero, ¿verdad?, ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros muchas veces dejamos las cosas al último momento? Entonces, ver, preguntarte, ¿cómo estoy usando mi tiempo? ¿Estoy las, haciendo las cosas que debería de hacer hoy o las estoy dejando, verdad, para después, después? Y ya cuando me doy cuenta, ya es muy tarde. Y lo último en el Evangelio, Volvemos, lo acabamos de escuchar hace unos días, esta pregunta que, dio, que Jesús les hace a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y esta pregunta no es una pregunta teológica, sino una pregunta existencial, personal. No es una pregunta teológica en el sentido de que Jesús no estaba, ¿verdad?, esperando que ellos le dijeran o eres el Hijo de Dios, o lo que podríamos nosotros uh, contestar, eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, y toda esa, ¿verdad? toda esa información que la podemos repetir, pero Jesús no nos hace esa pregunta esperando una respuesta teológica o aprendida, sino más bien existencial, personal, ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es tu amigo? ¿Es tu compañero? ¿Es un Dios cercano? ¿Un Dios lejano? ¿O todavía tienes la idea de un Dios enojón? ¿De un Jesús vengador? ¿De un Jesús que te castiga? ¿O ojalá tengas, verdad, ese entendimiento de un Dios cercano, de un Jesús amoroso, de un Jesús misericordioso, de un Jesús paciente. Entonces, durante este día, hagámonos esa pregunta, ¿Quién es Jesús para mí? Y si vemos que está un poquito esa respuesta alejada de quien de verdad debería de ser Jesús para ti, ¿verdad? Entonces, pídele a Dios la gracia de que te ayude a cambiar esas ideas, esos... Uh, uh, entendimientos erróneos de Jesús porque puede que lo tengamos puede que lo tengamos cuánta gente en nuestro mundo piensa y cree que Dios Jesús es un obstáculo para su vida para su felicidad y están equivocados también los que le tienen miedo a Jesús Jesús nunca vino para que le tuviéramos miedo Vino para que lo amáramos de la manera como Él nos ama. Amén. Amén. De pie, por favor. Confiados en la intercesión poderosa de San Vicente, siervo fidelísimo de los pobres y predicador incansable del Evangelio, Presentemos al Señor nuestras súplicas. A cada petición vamos a contestar, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios infunda abundantemente en todos los miembros de nuestra iglesia, congregación de la misión, sentimientos de misericordia y compasión hacia los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los hijos de nuestra congregación de la misión y nuestras hermanas de la caridad ilustren a la iglesia con su simplicidad, humildad, mansedumbre, mortificación y celo por la salvación de las almas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda a los formadores de los seminaristas el celo verdadero por la virtud y la ciencia del clero que resplandeció en San Vicente de Paúl, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los miembros de las conferencias de San Vicente se sientan deudoras de aquellos a los que sirven y sean siempre ojo para el ciego, 
pies para el cojo, oído para el sordo y habla para el mudo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que nos hemos reunido para celebrar la fiesta de San Vicente, suframos como Él con los que sufren, lloremos con los que lloran, besemos las, cadena, las cadenas de los encarcelados y nos gastemos en ser todo para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Estamos pidiendo por el Padre Sergio y todos los hombres que están en el encuentro, también por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín. Roguemos al Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Roguemos al Señor. Señor Jesucristo, que viniste a anunciar la buena nueva a los pobres y quisiste asumir nuestras debilidades, escucha las oraciones de los que hoy recordamos el ejemplo de tu siervo San Vicente de Paul y concédenos avanzar por sus mismas sendas, dando al mundo testimonio de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios, concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia de celebrar hoy la festividad de San Vicente de Paul, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor. Quiero estar en el cielo y la dirección. 
Tú eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén. líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, en el amor de Cristo, dice fraternalmente un saludo de paz. Hermanas y hermanos, este es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Los que van a comulgar pueden pasar atrás hacia adelante, por favor.
oración de la comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos humildemente, Señor que para imitar a tu Hijo en su celo por la evangelización de los pobres, sigamos el ejemplo de San Vicente, ayudados por su protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes, Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos... Hermanos y hermanas, vayamos en paz para amar y servir a Dios con nuestras vidas. Que tengan buen día. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, que bien se vive en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que sea este un anticipo del cielo que ya hemos comenzado. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos tienen gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos tienen gracias.